Vendere oggi è molto diverso da come vendevano i nostri padri e soprattutto i nostri nonni. Oggi vendere significa coinvolgere le persone a 360 gradi. Il processo di acquisto, che comprende anche la fase in cui educhiamo i nostri prospect, deve infatti far leva sulla loro emotività, sui loro bisogni esperienziali e poi sui loro bisogni esistenziali, facendogli così vivere un'esperienza piacevole o addirittura indimenticabile. Vedi, vendere non è più solo proporre un prodotto o un servizio di qualità. Vendere è assicurarti che i tuoi clienti non abbiano la possibilità di dimenticarsi di te. Il bisogno legato all'esperienza di acquisto è uno degli elementi sulla quale dedico molta attenzione quando aiuto i miei clienti ad aumentare il proprio business. E se le persone desiderano trarre dall'acquisto un'esperienza positiva, il negozio, beh, il negozio è sicuramente uno dei luoghi in cui le persone cercano questa esperienza. Per cui se hai un negozio devi comprendere che non vendi solo prodotti, ma hai un luogo sociale dove le persone entrano per stabilire una relazione, passare bene il loro tempo e vivere un'esperienza di acquisto memorabile. Quindi se vuoi che i tuoi clienti acquistino di più e diventino fedeli al tuo negozio, devi soddisfare questo loro bisogno di relazione e di vivere un'esperienza piacevole. Infatti il cliente che vive un'esperienza d'acquisto positiva difficilmente andrà ad acquistare altrove, anche se altri negozi facessero prezzi più bassi. Come dice Seth Godin, ciò che fa di te un gran venditore è la tua capacità di mettere un'emozione sul tavolo. No, Fabio, non sono un venditore, sono solo un commesso. Per tua informazione, che tu sia il titolare del negozio oppure un commesso, il tuo lavoro è ascoltare e poi vendere. Per cui sei un venditore. Se sei capace di ascoltare e di capire chi ti trovi davanti, puoi dargli esattamente ciò che cerca. Puoi fargli vivere un'esperienza da questo memorabile. Ci sono diverse strategie per soddisfare le esigenze esperienziali del cliente moderno. Inizia però a utilizzare, a mettere in pratica ciò che sai. Lo so che lo sai. Lo so. Ma se fai come la maggior parte delle persone e dei venditori, lo sai, ma non lo metti in pratica. Usa il buon senso per l'incibacco che non sbagli. Vedi, il cliente che entra in negozio desidera principalmente 5 cose. 5 semplici cose. Sentirsi benvenuto, sentirsi ascoltato, sentirsi importante, trovare un ambiente positivo e ricevere informazioni precise. Se già metti in pratica bene questi 5 suggerimenti, il tuo negozio sarà uno tra i migliori della tua città, garantito. Se invece vuoi approfondire altri strumenti per la tua attività commerciale, ti suggerisco di leggere questo libro, Come vendere di più in negozio, anteprime edizioni del mio caro amico Diego Molinari. Se invece vuoi farti seguire personalmente da Diego e da me per portare il tuo negozio al livello successivo, differenziarti nella tua città, e aumentare le tue vendite con clienti di qualità, clicca qui oppure sul link che trovi qui sopra nella descrizione e lascia i tuoi contatti. Le richieste e quindi i negozi che decideremo di selezionare saranno contattati per ricevere tutte le informazioni su questo esclusivo progetto, aiutarti a vendere un'esperienza da questo memorabile. Ti è piaciuto questo episodio? Allora metti il tuo like, condividilo con il tuo network e iscriviti subito al mio canale. Inoltre se vuoi più strategie di vendita visita il mio blog per accedere a contenuti esclusivi che condivido solo via email. Se ami la vendita, beh, segui 
e cucine venditori.